Welcome to Periyavit channel CA Intermediate Course Taxation for the Assessment Year 21-22 I click the Direct Tax Loss in the 19th video This is the Income from Salaries This is the Perquisites This is the Perquisites If you look at the next video Taxable Perquisites in case of all employees In the hands of all employees All employees are the Perquisites taxable இந்த வீடியோல் நம்ம பார்க்கப் போருது Tax Free Perquisites வரி விலக்குக்கு உட்பட்ட Perquisites தான் இந்த வீடியோல் நம்ம பார்க்கப் போருங்க எது எதுக்கு வரி விலக்கு எந்த இந்த Perquisitesக்கு வரி கிடையாது Tax Free ஆவுள்ளது எது அப்படின் பார்க்கப் போரும் மத ஐட்டம் வந்து Telephone இதில் எக்கடவே இது போன வீடியோல் சொல்லிருக்கி இது வந்து employer, employee இக்கு அவருடைய வீட்டில் office telephone நாவே நமக்கு tax free என் தெரியும் நம் இது வந்து வீட்டில் employee யோட residenceல employer வசதி பண்ணி குடுத்திருக்காரு telephone வசதி குடுத்திருக்காரு அதுக்கு employee வந்து tax cutter தேவையில்லை மத்தவுடி அனா water, electricity, gas bills இதுக்கலாம் tax கட்டியாவனோ employer கட்டிருதுக்கு tax கட்டியாவனோ அ Employer அதலாம் பிர்க்கிசிச்சா குடுத்திருந்தார் அப்படினா Employee வந்து அதுக்கு tax கட்டன் ஆனா இந்த Telephoneுக்கு மட்டும் Employee tax கட்ட தேவையில்ல ரிந்தாது ஐட்டம் Transport Facility இந்த Transport Facility செஞ்சு குடுத்திருக்காரு எதுக்கு அப்படியின் சொன்னா இப்போது இந்த bus மாரி உள்ளையில் engaged in the provided by employer engaged in the business of carrying passengers or goods to his employees அவங்கு employees கொந்து இந்த மாறி business passenger carry பண்டுது அல்லும் goods carry பண்டுது அந்த மாறி ஒரு business சம்மந்தப்பட்ட வேலையில் பார்க்கும் போது அவர் employer செஞ்சு குடுக்கிறார் பார்த்தீங்களா transport facility அவர் employees கே employer உட தொலிலுக்காக employer உட தொலில் வந்து ஒன்று passengers carry பண்ணிக் கொருமாதி transport தொலிலார்க்கலாம் இல்லை குத்ச கேரி பண்ணிடும் வரு விட்டுக்காப் போடுராங்கள் அந்த மாறி இருக்கலாம் இதோ உன்னு அனா employer ஓட business சம்மந்தப்பட்ட transport facility employer செஞ்சு குடுத்திருந்தார் நான் அந்த transport facility employer செஞ்சு குடுத்திருக்கார் employee அனா எதுக்கு தனிப்பட்டதுக்கில் employer ஓட business related உள்ள transport facilities கே employer பணங்கட்டிந்த privilege passes and privilege ticket இது வந்து Indian Railways அவுங்கள்ட வேலப்பாக்கிற employeesக்கு குடுக்கக்குடிய privilege passes and privilege ticket இது வந்து employees railwayல வேலப்பாக்கிறாங்க railway employees காணது இது உன் tax free perquisit இது மூனாதைட்டம் நாலாதைட்டம் என்னா perquisits allowed outside India by the government இது இந்த residential statusல நம்ம scope of total income போடையில இது உன்னு போட்டிருப்போம் foreignல வந்து citizen of India, அவர் வந்து Indian citizen ஆனா அவர் வந்து அவருடைய services வந்து outside, வெளியில சேவை பண்டுராரு ஆனா இந்தியாவுக்காகதான் பண்டுராரு அப்பா Indian government வந்து அவருக்கு சில perquisites வந்து அலோப் பண்ணிருக்கும் அதுக்கு வந்து tax cutter தேவையில் a citizen of India for rendering services outside India, அவர் Indian citizen ஆனா இந்தியால் அவருடைய சேவைகளில்லாம் இந்தியாவுக்காக போய் அவர் வெளினாடுகள்ல சேவை செய்கிறார் இந்தியாவுக்காக போகிறார் அப்படின் சொல்லும் போது அவங்களுக்கு சில வசதிகள் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா அது tax free இது நாலாது ஐட்டம் இந்த அஞ்சாவது ஐட்டமும் ஏற்கனவே பார்த்தோம் employer's contribution to staff group insurance scheme staff group insurance scheme to employer contribute பண்ணிருந்தா அது tax free ஆராது வந்து annual premium by employer on personal accident policy on the life of the employee employee क्याக वर personal accident policy எடுத்து குடுத்திருக்காரு அதுக்கு वर annual premium employer கட்டிராரு அப்படினா அது tax free இது ஆராதைட்டம் ஏலாதைட்டம் subsidize lunch அதால் working hours அப்ப employee की working hours அப்ப business premisesல lunch एட் பார்ட் பண்டிராரு அனா அது உண்டைக் காஸ்ட் உண்டு அம்பதிருவா இருக்கும் அம்பதிருவாய்க்கு மேல உள்ள lunch provide பண்ணா அது tax அம்பதிருவா வருக்கின் tax free lunch குடுத்துக்கலாம் employer வந்து employeeக்கு சாப்பாடு புரார்னா அது அம்பதிருவா மதிப்புக்குள்ள இருந்தா tax free அம்பதிருவாய்க்கு மேல போய்த்து நான் tax உண்டு இருக்கு நான் recreational facilities அது tax free நையந்த ஐட்டம் amount to spend on training of employees employeesக்கு பைச்சு குடுக்கிறதுக்கு employer எவ்வளவு செலவு பண்டாரும் அது புரா அவர சம்மந்தப்பட்டது 
பத்தாவது ஐட்டம் ஏற்கனவே போன வீடியோல பார்த்தத சம் பேபிள் பை அன் எம்ப்ளாயர் டு ஆர்பிஎஃப் ஃபார் அன் சூப்பர் அனுவேஷன் ஃபண்ட் ஆர் டெபாசிட் லிங்க்ட் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட் ஆர்பிஎஃப்லயோ அல்லது சூப்பர் அனுவேஷன் ஃபண்ட்லயோ அல்லது டெபாசிட் லிங்க்ட் இன்சூரன்ஸ் ஃபண்ட்லயோ ஒரு எம்ப்ளாயர் பணம் கட்டி இருக்காருன்னா அது டாக்ஸ் ஃப்ரீ இந்த டாக்ஸ் ஃப்ரீ ஐட்டம் பூரா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சம்ல வந்து இதெல்லாம் வந்ததுன்னா இதுக்கெல்லாம் டாக்ஸ் ஃப்ரீன்னு நம்ம போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அடுத்து முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது லீவ் டிராவல் கன்சஷன் லீவ் டிராவல் கன்சஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்டிசி லீவ் டிராவல் கன்சஷனை சிம்பிளா என்ன சொல்றது எல்டிசி எல்டிசிங்கிறது லீவ்ல நீங்க எந்த ஊருக்கு வேணாலும் போகலாம் அதுக்கு நாங்க வந்து அந்த பயண செலவை ஏத்துக்கிறோம் அப்படின்னு எம்ப்ளாயர் சொல்லுவார் அது டாக்ஸ் ஃப்ரீ ஆனா அதுக்கு சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு என்னென்னா இது யா எதுன்னா இந்தியாவில் மட்டும்தான் ட்ராவல் பண்ணலாம் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே வேணாலும் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு எம்ப்ளாயர் கொடுக்குற சலுகை தான் லீவ் ட்ராவல் கன்சஷன் அதாவது லீவில் போவாங்க இல்லை ரிட்டையர்மெண்ட் முடிஞ்சு போவாங்க இல்லை டெர்மினேஷன் ஆஃபீஸ் சர்வீஸ் அதாவது அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்னா இங்கே இந்த இடத்துல வாலண்டியராக ஓய்வு பெற்றுட்டு போகிறது ரிட்டையர்மெண்ட் டெர்மினேஷன்னா அந்த ஓய்வு பெறும் காலம் ஐம்பத்தெட்டு வயசு அறுபது வயசுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அந்த காலம் முடிஞ்சோன்னு ரிட்டையர் ஆனால் அது பெரிய டெர்மினேஷன் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் சர்வீஸ்லையோ இல்லை டெர்மினேஷன் ஆஃப் சர்வீஸ் முடிஞ்சோனையோ எப்போ போனாலுமே இந்த எல்டிசி உண்டு ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள பிளேஸ்க்கு போகணும் யார் யார் போகலான்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் அசஸ்டி போகலாம் அவருடைய ஒய்ஃப் போகலாம் ஸ்பவுஸ்னா ஒய்ஃப்னு அர்த்தம் அவங்களுடைய சில்ட்ரன் போகலாம் அப்புறம் யார் யார் இவரை டிபெண்டன்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ இவரை சார்ந்துள்ள பேரண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் மற்றவங்க கிடையாது இவருடைய பேரண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ்க்கு இந்த சலுகை உண்டு ஆனால் அவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இவரை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் இவரை சாராம இருந்தால் அவங்களுக்கும் கிடையாது ஆனால் அவங்களுடைய ஸ்பவுஸுக்கும் சில்ட்ரனுக்கும் உண்டு சில்ட்ரன் ஒரு விவரம் இருக்கு அது கீழே வரும்போது நான் சொல்றேன் அவருக்கு அவருடைய மனைவிக்கு அவருடைய குழந்தைகளுக்கு உண்டு அவரை சார்ந்துள்ள பெற்றோர் சகோதர சகோதரிகளுக்கு உண்டு சார்ந்து இருக்கோம் நான் அடுத்து என்ன அப்படின்னா எத்தனை எல்டிசினா ஒரு கேலண்டர் இயர்னு ஒன்று கேலண்டர் இயர்னா என்ன நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் டேக்ஸ் அகாடமிக் இயர்ங்கிறது மார்ச்சில் ஆரம்பிச்சு ஏப்ரலில் முடியும் மார்ச் இப்போ வந்து சப்போஸ் மார்ச் இருபத்தி ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது ஒரு கே டேக்ஸ் இயர்னா ஏ சாரி ஏப்ரல் இருபத்தொன்னு ஆரம்பிக்கும் டாக்ஸியன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு வந்து ஏப்ரல் இருபத்தொன்னு ஆரம் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் அப்ப அந்த இயர் எப்ப முடியும் இன்கம் டாக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்ப முடியும்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இது வந்து நமக்கு வந்து இன்கம் டாக்ஸ்ல ஒரு அசஸ்மெண்ட் இயர் ப்ரீவியஸ் இயர் எந்த இயர்னாலும் நம்ம எதுல இருந்து எது வரைக்கும் எடுத்துக்கோம் ஏப்ரல்ல இருந்து மார்ச் வரைக்கும் எடுத்துக்கோம் ஆனா கேலண்டர் இயர் அப்படின்னு சொன்னா அது ஜனவரியில இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் உள்ளதுக்கு பேர் தான் கேலண்டர் இயர் நமக்கு இன்கம் டாக்ஸ்ல போடுற இயர் வேற பினான்சியல் இயர்ங்கிறது வேற கேலண்டர் இயர்ங்கிறது வேற கேலண்டர் இயர்ங்கிறது ஜனவரி டு டிசம்பர் இது மாதிரி ஃபோர் கேலண்டர் இயர் சேர்ந்தது ஒரு பிளாக் நாலு கேலண்டர் இயர் சேர்ந்தது ஒரு பிளாக் நாலு இயர் சேர்ந்தது ஒரு பிளாக் அப்ப எந்தெந்த இயர்னா இது எப்படி இருந்து ஆரம்பிச்சுன்னா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் இயர்னு ஆரம்பிச்சாங்க அப்ப எயிட்டி சிக்ஸ்னா எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி செவன் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி நைன் அந்த நாலு வருஷம் சேர்ந்தது ஒரு பிளாக் அப்ப அதுக்கு அடுத்த பிளாக் எப்ப ஆரம்பிக்கும் நைன்டில ஆரம்பிச்சிருக்கும் நைன்டி நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ நைன்டி த்ரீ அது ரெண்டாவது பிளாக் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் மூணாவது பிளாக் இப்படி வரையில இப்ப கரண்ட் பிளாக் என்ன அப்படின்னா நமக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் தான் கரண்ட் பிளாக்கு இதுக்கு அடுத்த பிளாக்கு டுவெண்ட்டி டூல ஆரம்பிக்கும் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல முடியும் அடுத்த பிளாக் இந்த மாதிரி நாலு நாலு கேலண்டர் இயர் சேர்ந்தது தான் நம்ம இங்கே ஒரு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிச்சு அதுல இருந்து தான் பிளாக்குகள் ஆரம்பம் கரண்ட் பிளாக் இயர்னா இப்போதைக்கு உள்ள பிளாக் இயர் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் இனி வரப்போறது டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்ப இந்த இதுக்கு இந்த நாலு கேலண்டர் இயர் சேர்ந்ததுக்கு தான் என்ன சொன்னேன் ஒரு பிளாக்கு இந்த ஒரு பிளாக்குக்குள்ள ரெண்டு ஜேர்னி நம்ம வந்து எக்ஸ எலிஜிபிள் ஜேர்னி ரெண்டு ஜேர்னி வந்து எக்ஸம்ஷன் வாங்கிக்கலாம் நாலு கேலண்டர் இயருக்கு ரெண்டு ஜேர்னிக்கு நமக்கு அந்த பயண டிக்கெட்டை வந்து எக
அதை இந்த பிளாக்குக்கு எடுத்துட்டு போகலாம் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே நம்ம என்ன பண்ணிடணும் அதை கேரி ஓவர் பண்ணி அதுக்கு வாங்கிக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிறதுல இன்னும் ரெண்டு இருக்குல்ல அதையும் அவைல் பண்ணிக்கலாம் மொத்தம் மூணு ஜேர்னியும் அவைல் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு ரூல்ஸ் படி பார்த்தா ஒரு பிளாக்குக்கு ரெண்டு ஜேர்னி தான் ஆனா இப்ப இந்த பிளாக்ல அவைல் பண்ண விட்டுட்டோம்னா இந்த ரெண்டு ஜேர்னில ஒரு ஜேர்னிய கேரி ஓவர் பண்ணிக்கலாம் இங்க அதுவும் எப்பனா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலயே வாங்கிடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு அதை வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு ஜேர்னி இந்த பிளாக்குக்குன்னு ரெண்டு ஜேர்னி இருக்கும்ல அதையும் அவைல் பண்ணிக்கலாம் மொத்தம் மூணு ஜேர்னி அவைல் பண்ணிக்கலாம் எப்ப போன பிளாக்ல அவைல் பண்ணாத ரெண்டு ஜேர்னில ஒரு ஜேர்னிய வந்து இதுல அவைல் பண்ணிட்டு மொத்தம் மூணு ஜேர்னிய அவைல் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்ப வந்து எவ்வளவுதான் நமக்கு எக்ஸம்ஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்ப வந்து ஃபிளைட்ல போனா அந்த எக்கனாமி ஃபேர் ஃபிளைட்ல போனா எக்கனாமி ஃபேர் அல்லது எவ்வளவு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம்னு பார்ப்பாங்க இது ரெண்டுல எது கம்மியோ அதுதான் எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் ஃபிளைட்ல போனா எக்கனாமி கிளாஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு அந்த எக்கனாமி கிளாஸோட ஃபேரு எது ஷார்டஸ்ட் ரூட்டோ அதை பார்ப்பாங்க நம்ம சுத்தி வளைச்ச ஒரு ஊருக்கு போகலாம் ஆனா அதுக்காக அந்த காசை தரமாட்டாங்க குறுக்கு வழி என்ன அதுக்கு ஈஸியா எந்த ரூட் இருக்கிறதுலே ஷார்டஸ்ட் ரூட் என்னவோ அதை அதுக்குள்ள விலை அதுக்குள்ள எக்கனாமிக்கல் ஃபேர் தான் தருவாங்க அது அல்லது நம்ம எவ்வளவு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதுல எது கம்மியோ அதை தருவாங்க ட்ரெயின்ல போனா என்ன தருவாங்கன்னா ஏசி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசியோட ஃபேர் தருவாங்க அதுவும் ஷார்டஸ்ட் ரூட் பார்த்து தான் தருவாங்க நம்ம வந்து சுத்தி பல ஊர்கள்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம் அதெல்லாம் தர மாட்டாங்க எந்த ஊருக்கு போறோமோ எங்கேருந்து கிளம்பி எந்த ஊர் நம்மளோட டெஸ்டினேஷனோ அதுக்கு ஷார்டஸ்ட் ரூட் என்னன்னு பார்ப்பாங்க அதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி ஃபேர் தருவாங்க அதையும் நம்ம ஆக்சுவலா எவ்வளவு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம்னு பார்ப்பாங்க ரெண்டுல எது கம்மியோ அதை கொடுப்பாங்க ட்ரெயின் சர்வீஸ் அவைலபிள் ஆயிருக்கு ஆனா நான் ட்ரெயின்ல போக விரும்பல நான் வந்து ஒரு பஸ்ல போனேன் அப்படி அல்லது ஃபிளைட்ல போனேன் ட்ரெயின் இருக்கு அந்த ஊருக்கு ஆனா பஸ்ல போனே வேற மோட்ல போனே அப்படின்னா ட்ரெயின் சர்வீஸ் இல்லாத ஊருக்கு தான் நம்ம மற்றதுல போகலாம் ஆனா ட்ரெயின் சர்வீஸ் இருக்க ஊருக்கு நம்ம மற்றதுல போனா எவ்வளவு தருவாங்கன்னா அதே ஏசி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரெயின் ஃபேரோ அல்லது நம்ம அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணோமோ அதுதான் தருவாங்க மற்றபடி நம்ம எதுல வேணாலும் நம்ம சௌரியத்துக்கு போய்க்கலாம் ஆனா கிளைம் பண்ணையில நமக்கு அந்த ஊருக்கு ட்ரெயின் விடுறாங்களான்னு பார்ப்பாங்க ட்ரெயின் இருக்க ஊருக்கு நம்ம வேற எதிரையாவது போனோம்னாலுமே நமக்கு ட்ரெயின் காசு தான் தருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி ஃபேர் தான் தருவாங்க சரி அந்த ஊருக்கு ட்ரெயினே இல்லை நான் வந்து ஒரு ரெகனைஸ்டு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டத்தில் போனேன் ஒரு போக்குவரத்து கழகம் அந்த மாதிரி ஒரு பஸ்ஸு அரசாங்க பஸ்ஸுகளில் அந்த மாதிரி நான் போனேன் ஒரு ரெகனைஸ்டில் போனேன் எனக்கு அந்த ஊருக்கு ட்ரெயினே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எந்த பஸ்ஸில் போனோமா அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அல்லது டீலக்ஸ் கிளாஸ் ஃபேர் அந்த பஸ்ஸோட ஃபேர் தருவாங்க அந்த ஊர் ஷார்டஸ்ட் ரூட்டு தான் எடுத்துக்குவாங்க எது ஷார்டஸ்ட் ரூட்டோ அதை எடுத்துக்குவாங்க இல்லை அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் வச்ச வரிசில் ட்ரெயின் போகாத ஊர்களுக்கு சரி ட்ரெயின் போகாத ஊர்களுக்கு நம்ம வந்து இந்த அரசு போக்குவரத்து கழகத்துல போகாம தனியார் பஸ்களில் போனோம் அப்படின்னு சொன்னா அரசு பஸ்ல போனா நம்ம அந்த பஸ் காசை கொடுத்துருவாங்க நம்ம தனியார் பஸ்ல போனோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு திரும்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ட்ரெயின் ஃபேர் நம்ம ட்ரெயின்ல போனதாவே கன்சிடர் பண்ணி நமக்கு ட்ரெயின் ஃபேர் தான் தருவாங்க ரயில் ட்ரெயின் ஃபேர் இல்லை இப்ப சப்போஸ் ரயில் சர்வீஸ் இல்லைன்னா நம்ம அரசாங்க போக்குவரத்து கழகம் வண்டி வண்டிகள்ல போகணும் அப்படி போனா நமக்கு அந்த பஸ் காசு தருவாங்க அப்படி போகல அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து தனியார் பஸ்ல போனேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு அந்த ட்ரெயின் காசு என்னவோ ட்ரெயின்ல போனதா கணக்கு பண்ணி அதை தான் தருவாங்க இதுதான் எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் என்ன தருவாங்கன்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்த சில்ட்ரன் நான் சொன்னேன் இங்க வந்து யார் யாருக்கு அவைலா இருக்கும் தனி இண்டிவிஜுவல் அசசிக்கு அவங்களுடைய மனைவிக்கு அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகள்னு சொல்லும் போது ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் தருவாங்க இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு அப்ளிகபிள்னா அவங்க ஒன்னு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுக்கு பிறகு பிறந்திருந்தா ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் தருவாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருந்தா இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் அதுக்கு முன்னாடி பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுப்பாங்க எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு வேணாலும் கொடுப்பாங்க ஆனா நான் அக்டோபர் தொண்ணூத்தி எட்டுக்கு பிறகு பிறந்திருக்குது அந்த குழந்தைங்க அப்படின்னா ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு முன்னாடி பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த
இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பிறந்திருந்தா ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டும்தான் இது கொடுக்கணும் எக்ஸம்ஷன் அதுக்கு முன்னாடி பிறந்திருந்தா பிறந்திருந்த எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு அப்புறம் உடனே ரெண்டு ட்வின்ஸ் பிறந்திருந்துச்சுன்னா மூணு பேருக்குமே எக்ஸம்ஷன் அவைலபிள் இந்த பாயிண்டையும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கீங்க இதெல்லாம் எல்டிசியில நான் பிரீஃபா சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து வந்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கும் கண்டிஷன்ஸ் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிக்கும் டேக்ஸ் ஃப்ரீ தான் ஆனால் இதுக்கும் இந்த எல்டிசிக்கு எப்படி சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கோ அது மாதிரி இதுக்கும் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இதுவும் முக்கியம் இது வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் அப்புறம் ரென் ஃப்ரீ அஃபிஷியல் ரெசிடென்ஸ் வந்து ஜட்ஜ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து ரென் ஃப்ரீ அஃபிஷியல் ரெசிடென்ஸ் கொடுத்துருந்தா அது டேக்ஸ் ஃப்ரீ அது ஏற்கனவே நம்ம ரென் ஃப்ரீ அக்காமடேஷனில் பார்த்தோம் ஜட்ஜு கொடுக்கறதெல்லாம் டேக்ஸ் ஃப்ரீ அப்புறம் கன்வேயன்ஸ் ஃபெசிலிட்டி அது மாதிரி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜுக்கோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கோ கன்வேயன்ஸ் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்துருந்தோம்னா அதுவும் ரென் ஃப்ரீ அதுவும் வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ ரென் ஃப்ரீ அஃபிஷியல் ரெசிடென்ஸ் கொடுத்துருந்தோம்னா அதுவும் டேக்ஸ் ஃப்ரீ இது ரெண்டும் வந்து ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸ்க்கு உள்ளது நம்மள மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் அடுத்ததில் பார்ப்போம் இப்போ எல்டிசியில் கண்டிஷன்ஸ் சொன்னையில் அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு இலஸ்ட்ரேஷன்ஸ் போகிறோம் Mr. D went on a holiday on 25-12-2020 to Delhi with his wife and three children. One son aged 5 years, twin daughters aged 2 years. They went for flight economy class and the total cost of tickets reimbursed by his employer was rupees 60,000, rupees 45,000 for adults and rupees 15,000 for three minor children. Compute the amount of LTC exempt. Exempted amount is not yet, taxable amount is not yet, exempted amount is not yet. டேக்ஸபிள் அமௌண்ட்னா ஏ மைனஸ் இ போடும் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கிறத பார்த்துக்கங்க எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் இ மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க மிஸ்டர் டிங்கிறவர் டெல்லிக்கு போகிறாரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டென் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி போகிறாரு யாரோட போகிறாருன்னா ஒய்ஃபோடையும் மூணு குழந்தைகளோடையும் போகிறாரு அந்த மூணு குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தைக்கு அஞ்சு வயசு அதுக்கப்புறம் பிறந்த ட்வின் டாட்டர்ஸ்க்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு வயசு அவங்க வந்து எதில் போகிறாங்கன்னா எக்கனாமிக் கிளாஸில் ஃப்ளைட்டில் போகிறாங்க ஏரில் போகிறாங்க டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் டிக்கெட் வந்து எம்ப்ளாயர் எவ்வளவு கொடுத்தாரு அவங்களுக்குன்னா அறுபதாயிரம் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு டேக்ஸா டேக்ஸ் ஃப்ரீயா எவ்வளவு எக்ஸம்ஷன் அறுபதாயிரம் ரூபாயில எவ்வளவு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து அடல்ட்டுக்கு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் டிக்கெட்டு இந்த மூணு குழந்தைகளுக்கும் சேர்த்து பதினைஞ்சாயிரம் ரூபாய் டிக்கெட்டு மொத்தம் அறுபதாயிரம் ரூபாய் கணக்கு இப்ப எல்டிசி எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு இவர் அறுபதாயிரத்துக்கு அறுபதாயிரம் கொடுத்துருக்காருல இந்த எம்ப்ளாயர் இதுக்கு எவ்வளவு எக்ஸம்டாடு இது ஃபுல்லாவே வரி கட்டணுமா இல்ல இது முழுவதுக்கும் வரி கட்ட வேண்டாமா அந்த மாதிரி நம்ம பாக்குறோம் இப்ப இந்தியாவில முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்தியாவுக்கு போயிருக்கா இந்தியாவுக்குள்ள சுத்தி பார்க்க போயிருக்காருன்னு பார்த்தா டெல்லிக்கு தான் போயிருக்காரு அதனால இந்தியாவில இருக்கிறதுனால எஸ் டெல்லி தான் இதுல போயிருக்காரு அப்ப டெல்லிங்கிறது இந்தியாவுக்குள்ள இருக்க இடம் தான் இந்தியாவுக்குள்ள இருக்க இடமா இருந்தா மட்டும்தான் நமக்கு எல்டிசி உண்டு ரெண்டாவது எந்த மோடுல போயிருக்காருன்னு பாக்குறோம் ஏர்ல போயிருக்காரு ஏர்னா வந்து நமக்கு எக்கனாமி ஃபேர் இல்ல அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் இது எது குறைச்சாது ஆனா இங்க அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் கொடுக்கல எக்கனாமி ஃபேர்ல போயிருக்காருன்னு கொடுத்தாச்சு அதனால அந்த அமௌண்ட் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிதான் அப்புறம் சில்ட்ரனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பாக்குறோம் ஒன் சைல்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு ட்வின் டாக்டர்ஸ் ஏன்னா இவங்களுக்கு அஞ்சு வயசு இவங்களுக்கு ரெண்டு வயசு அப்ப வந்து இதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் பிறந்திருக்கணும் அப்ப மொத்தம் மூணு பேருக்குமே நமக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் அவைலபிள் ரெண்டு குழந்தைகளுங்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது மூணு பேருக்குமே வந்து எக்ஸம்ஷன் அவைலபிள் அப்ப போன எல்லாருக்குமே ஒய்ஃபுக்கு உண்டு மூணு பிள்ளைகளுக்கு உண்டு இந்தியால தான் போயிருக்கா எக்கனாமி ஃபேர்ல தான் போயிருக்காங்க அப்ப அவர் கொடுத்த எல்லா தொகையுமே எக்ஸம்டட் அறுபதாயிரத்துக்குமே இவங்க டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் இட் இஸ் டேக்ஸ் ஃப்ரீ பெர்கியூசேட் இது வந்து டேக்ஸ் ஃப்ரீ தான் இந்த கணக்கு இந்த மாதிரி அறுபதாயிரத்துக்குமே உங்க டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் இப்ப அடுத்ததை பாத்தீங்கன்னா அதே கணக்கு ஆனா வந்து என்னன்னா எப்படி இருக்குன்னா முதல்ல ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்துட்டாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு அஞ்சு அஞ்சு வயசு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு சன் அவனுக்கு மூணு வயசு முதல்ல ட்வின்ஸ் பிறந்துட்டாங்க ட்வின்ஸ் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பையன் பிறந்திருக்கான் அதே மாதிரி ஃபிளைட்ல போறாங்க எல்லாம் அதே தான் இப்ப எல்டிசி எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு இந்தியா இந்தியாவில தான் போறாங்களா போறாங்க டெல்லிக்கு தான் போறாங்க எதுல போறாங்க ஃபிளைட்ல போறாங்க ஃபிளைட்ல போனா எக்கனாமி கிளாஸ்ல தான் போறாங்க அதனால இந்த எக்கனாமி கிளாஸ் என்னவோ அதை நம்ம எ
இங்க போய் பாருங்க இன் கேஸ் ஆஃப் மல்டிபிள் பேர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் ஒன் சைல்டு ஒரு சைல்டுக்கு அப்புறம் பிறந்திருந்தால் எத்தனை பேர் வேணாலும் அட் அ டைம் பிறக்கலாம் ஆனால் ஒரு சைல்டு பிறந்த பிறகு பிறக்கணும் ஆனால் இங்கே முதல்ல இந்த ரெண்டு பேரும் பிறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் பையன் பிறந்திருக்கேன் அதனால இந்த ரெண்டு பேருக்கு தான் எக்ஸம்ஷன் பையனுக்கு கிடையாது அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் மிஸ்டர் டிக்கி மிஸ்டர் டிக்கி எவ்வளோ ஆயிடுச்சு டிக்கும் அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் மிஸ்டர் டிக்கும் அவங்க ஒய்ஃபுக்கும் சேர்த்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ஆயிருக்கு இது அடல்ட்டுக்கு குழந்தைகளுக்கு எவ்வளோ ஆயிருந்துச்சு மூணு பேருக்கு சேர்த்து பதினையாயிரம் மூணு பேருக்கு பதினையாயிரம்னா ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளவு பத்தாயிரம் ஒரு ஆளுக்கு ஐயாயிரம் அப்ப ரெண்டு பேருக்கு எவ்வளவு பத்தாயிரம் அப்ப ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் தான் எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் கேட்டா டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போடுவோம் நம்ம ஏ மைனஸ் இ டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் ஏ மைனஸ் இன்னு போடுவோம் அப்ப டாக்ஸபிள் அமௌ அமௌ ஆக்சுவல் அமௌண்ட் வந்து அறுபதாயிரம் மைனஸ் எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் வந்து ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் அப்ப வந்து டாக்ஸபிள் அமௌண்ட் வந்து ஐயாயிரம் ஆனா நம்ம கேட்டிருக்கிறது எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் மட்டும்தான் அதனால எக்ஸம்டட் அமௌண்ட் மட்டும் நம்ம போட்டோம் ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் இந்த ஐயாயிரம் வராது ஏன்னா ஒரு குழந்தைக்கு உள்ள ஐயாயிரம் நம்ம வந்து டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு டேக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு டேக்ஸ் கட்ட வேண்டாம் ஏன்னா இங்க வந்து ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பையன் பிறந்திருக்கான் அதனால நம்ம இதை எடுத்துக்க கூடாது ஆனா இந்த கேஸ்ல வந்து ஒரு குழந்தைக்கு அப்புறம் ரெண்டு ட்வின்ஸ் பிறந்ததுனால மூணு பேருக்குமே வந்து எக்ஸம்டட் மூணு பேருக்குமே எக்ஸம்டட் இதுதான் எல்டிசியை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த வீடியோல நம்ம வந்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ பத்தி பார்ப்போம்